അടുത്ത ടോപ്പിക് എൽ ഇ ഡി എന്താണ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി ഇറ്റ്സ് എ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇറ്റ്സ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് പൊളാരിറ്റി ഇതൊരു എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇതിന് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട് വലിയ ലീഡ് പോസിറ്റീവും ചെറിയ ലീഡ് നെഗറ്റീവുമാണ് എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അപ്പൊ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും പോസിറ്റീവ് ആയ ഹോൾസ് നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ദ ദ ഹോൾ എക്സിസ്റ്റസ് അറ്റ് ലോവർ എനർജി ലെവൽ ദാൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോള് ലോവർ എനർജി ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ എനർജി ലെവലിലാണ് ദ ഫർ വെൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോൾ ഇറ്റ് ലൂസസ് എനർജി അപ്പൊ ഹയർ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വന്ന് ഹോളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള എനർജി അത് കളയും അപ്പൊ ആ എനർജി കളയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ ഫോമിലാണത് കളയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് തരും ദ കളർ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദ ഫോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹെൻസ് എനർജി ലെവൽ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിനും അതുപോലെ ഫോട്ടോണിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ എൽ ഇ ഡിയിലും ഓരോ കളർ കിട്ടും അപ്പൊ എൽ ഇ ഡിയിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണമാണ് എൽ ഇ ഡിയിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൽ ഇ ഡിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കേസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടെർമിനൽ പിൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും ഡയോഡാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് തരുന്നത് ഹൗ ടു കണക്ട് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വേണം അതേപോലെ ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് വേണം ടു പ്രിവെന്റ് ഓവർ ലോഡിംഗ് യൂസ് എ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫോർ സെവൻറ്റി ഓം നമുക്ക് ഇനി കം ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താം ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബ് ഉണ്ട് സി എഫ് എൽ ബൾബ് ഉണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി വോട്ട് ഇൻകാൻഡസൻ ആണ് ഇത് ഫോർട്ടീൻ വോട്ട് സി എഫ് എൽ ആണ് ഇത് ട്വൽവ് വോട്ട് എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ലൈഫ് ടൈം സേവിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് ഇത് മൂന്ന് ഇത് സിക്സ്റ്റി വോട്ട് ഇത് ഫോർട്ടീൻ വോട്ട് ഇത് ട്വൽവ് വോട്ട് എല്ലാവർക്കും സെയിം ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ഇത് ഇയർലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഡോളർ ആണ് ഇത് ത്രീ ഡോളർ മാത്രം മതി ഇതിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡോളർ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ എനർജി യൂസേജ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി വോട്ട്സ് ഇത് ഫോർട്ടീൻ വോട്ട്സ് ഇത് ട്വൽവ് വോട്ട്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലൂമൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലൂമൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലൂമൻസ് ലൈഫ് ടൈം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഹവേഴ്സ് ഇത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹവേഴ്സ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സി എഫ് എൽനെയും ഇൻകാൻഡസ് എൻജിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൽ ഇ ഡിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് റെക്ടിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി ടു ഡി സി കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ റെക്ടിഫയറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും ഒരു പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സാധാരണ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് ആർ എം എസിന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും വോൾട്ടേജ് കുറക്കും എന്നിട്ട് ഒരു റെക്ടിഫയറിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എ സി വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആയി മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ റിപ്പൽസ് ഉണ്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പൽസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സി കംപ
low pass filter to reduce wave amplitude by 90% ripples na namaku 90% korakkan vendite nammal filter upayogikkum idu nammal low pass filter aanu upayogikkunnathu voltage regulator employ voltage regulator to eliminate ripple adutathu supply dc load dc load like nammal direct aayittu supply half wave rectifier half wave rectifier utilizes only alternative half cycle of the input sensor constant voltage drop model is employed ibda nammal idoru half wave rectifier aanu half wave rectifier la oru diode maatre undavullo appo half wave rectifier nu parayum namukku ariya diode positive half cycle la maatram idu conduct cheyum negative half cycle varuna samayatha diode reverse bias aayirikku appo adu conduct cheyilla അപ്പൊ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ മാത്രം കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സെന്റർ ടാപ്റ്റർ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സെന്റർ ടാപ്റ്റർ റെക്റ്റിഫയർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഡാപ്റ്റർ റെക്റ്റിഫയറിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ സെന്റർ ഡാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സെന്റർ ഡാപ്റ്റർ റെക്റ്റിഫയർ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എ സി വേവ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡി സി വേവ് ഫോം ഫുൾ വേവ് ഡി സി വേവ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ സെന്റർ ഡാപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ അലോയിങ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സെർട്ടൻ കറന്റ്സ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കറന്റിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സെന്റർ ഡാപ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെന്റർ ഡാപ്റ്റർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ നോക്കാം സെന്റർ ഡാപ്റ്റർ റെക്റ്റിഫയറിൽ നമ്മൾ എ സി ലൈൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡയോഡ് ഡയോഡിന് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടുകയും ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയും ഈ ലോഡിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്നത് ഡയോഡ് ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഡി വൺ ഓ ഡി വണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ഡി ടു ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വൺ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഡി വൺ കണ്ടക്ട്സ് ഡി ടു ബ്ലോക്ക് ഡി ടുലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡി വണ്ണിലൂടെയാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഡി വണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഡി ടുലൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോഡിലൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ട് പാസ് 